हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो लेट स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट थर्ड व्हिच इज टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सब तो पहले तो बच्चे साडे को एक डाइपोल होना चाहिए या जो असी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है ठीक है सब तो पहला की करो बच्चे एक इस तरह ना मैग्नेटिक फील्ड ले लो ठीक है जिदी डायरेक्शन इस पास से नुआ और ये दी स्ट्रेंथ कितनी आ बी वेक्टर ठीक है हुन की कीता असी ये अंदर एक डाइपोल रखांगे सो डाइपोल नु रखो इस तरीके ना मान लो कि ये नॉर्थ पोल है एंड दिस इज अ साउथ पोल बच्चे जेड़ा साउथ पोल है दी प्रॉपर्टी ये आ कि ने जिद्दन नु मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन आ उस ही डायरेक्शन दे विच थोड़ा नॉर्थ पोल जेड़ा आ मूव करेगा साउथ पोल दी प्रॉपर्टी आ कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच मूव करेगा ओदे अकॉर्डिंगली असी ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि एक जो डाइपोल आ ओदी जो स्ट्रेंथ होंदी है दैट इज एम ठीक है सो so, कुछ बुक्स दे विच बच्चे क्यू एम भी गिवन है अगर तुसी क्यू एम लिखना चाहने तो क्यू एम भी लिख सकदे हां एदा मतलब नॉर्थ पोल ने सेम डायरेक्शन च मूव करना है तो मतलब सेम डायरेक्शन च मूव करेगा सो so, एदी फोर्स कितनी आ जाऊगी एम बी ठीक है एम की है ओदी स्ट्रेंथ बी की है मैग्नेटिक फील्ड सिमिलरली साउथ पोल जो आ ओने मैग्नेटिक फील्ड तो ऑपोजिट मूव करना एदा मतलब ये ऑपोजिट मूव करेगा इस डायरेक्शन दे विच ठीक है सो एदी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है एम ठीक है सो so, एक मैग्नेटिक फील्ड लगेगी व्हिच इज बी एनी चीज सब नु क्लियर होगी बच्चे एक जो डाइपोल हुंदा ओदी लेंथ कितनी हुंदी आ 2l सो स्टैंडर्ड वैल्यू आ 2l ठीक है नॉर्थ तो लेके साउथ पोल तक दी वैल्यू कितनी आ 2l एनी चीज सब नु क्लियर होगी हुन दूसरी चीज ध्यान ना समझो बच्चे असी की लेती मैग्नेटिक फील्ड इस पासे नु ठीक है हुन जो असी मैग्नेट लेता ओदी एक्स एक्सिस ले लो बना ली एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस दे नाल जो मैग्नेटिक फील्ड दे नाल कोई ना कोई एंगल बनेगा दैट एंगल इज थीटा एंगल बच्चे डायग्राम सब नु क्लियर होगी हुन ध्यान ना डायग्राम ध्यान ना देखो की आ रिया थोड़ा नॉर्थ पोल दिस इज साउथ पोल ठीक है एदी भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज फोर्स लग रही है एम बी और साउथ पोल दी भी कोई ना कोई फोर्स होएगी दैट इज आल्सो एम बी बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ पोल एक पासे नु आ ते साउथ पोल दी जेडी फोर्स आ ओहो दूसरे पासे नु आ सो दोनों ऑपोजिट आ इक्वल है बट ऑपोजिट आ सो एक डाइपोल दी पर्टिकुलर लेंथ आ दैट इज 2l थीटा एंगल की आ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे नाल जो एक्स एक्सिस आ डाइपोल दी एक्स एक्सिस आ ओदे नाल जो एंगल बन रिया दैट इज एंगल थीटा क्लियर हो गया सो लेट्स स्टार्ट मेन आर्टिकल मेन आर्टिकल दे विच सब तो पहला बच्चे तुसी थ्योरी लिखनी है थ्योरी दे विच तुसी अपने वलो कोई भी लाइंस लिख सकदे हां तुसी की कीता या ते की चीज कंसीडर कीती आ कंसीडर मतलब मान लो ठीक है कंसीडर अ बार मैग्नेट सब तो पहला तो असी बार मैग्नेट ही कंसीडर करंगे व्हिच इज नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ लेंथ 2l जिदी लेंथ कितनी आ 2l आ जिन्नु असी केदे विच रखया मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर ठीक है प्लेस कीता ओनु एक मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर लेट एम बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल दोना पोल्स दी कोई ना कोई स्ट्रेंथ था दैट इज स्मॉल एम आगे देखो लेट द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट मेक्स एन एंगल थीटा विद द फील्ड बी वेक्टर ठीक है सो असी मान लिया कि आ वाली एक्स एक्सिस आ जो बी वेक्टर दे नाल एंगल थीटा ड्रा कर रही है ठीक है जी जो जो असी बनाया है जिस तरह भी तुसी डायग्राम ड्रा कीती है बच्चे उस तरह ही कंसीडर कर ली एक टर्म ठीक है जी लेट फोर्स ऑन अ नॉर्थ पोल सब तो पहला नॉर्थ पोल दे ऊपर तुसी फोर्स कंसीडर करोगे भी कितनी लगी दैट इज एम बी ठीक है जी सिमिलरली साउथ पोल दे ऊपर लगी असी लिख दित्ता एम बी एक इस तरफ नु लग रही है अलोंग बी डायरेक्शन बट साउथ पोल वाली की लग रही है ऑपोजिट टू बी वेक्टर आ चीज लिखनी जरूरी या बच्चे डायरेक्शन मेंशन करनी जरूरी है अगर तुसी डायरेक्शन मेंशन नहीं कर दे तो थोड़ा हाफ मार्क्स कटया जाएगा सो ध्यान रखना डायरेक्शन मेंशन करना इज अ कंपलसरी नेक्स्ट देखो अगर यही असी थीटा एक्सप्लेन करना होवे साडी मैग्नेटिक फील्ड इस पासे आ और डाइपोल साडा इस पासे आ कैपिटल एम ठीक है सो दे विच कोई ना कोई एंगल बन रिया थीटा अगर दोनों रोटेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई टॉर्क बन रहा है ठीक है जेडी असी हले स्टडी करनी आ सो एदियां दो बेसिकली डायग्राम अगर तुसी सेकंड डायग्राम नहीं भी ड्रा करके आंदे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सो फर्स्ट डायग्राम 
ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਆ ਥਿਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋਜ਼ ਟਾਰਕ ਆਨ ਅ ਬਾਰ ਮੈਗਨੈਟ ਇਨ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟ ਸਟਾਰਟ ਦ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦ ਫੋਰਸ ਆਨ ਦ ਟੂ ਪੋਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇ ਫਾਰਮ ਅ ਕਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਪਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਪਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਸ ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਪਲ ਇੱਕ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਿਸ ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਸੋ ਟਾਰਕ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ ਟਾਉ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਇਦਰ ਫੋਰਸ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਇਦਰ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਯੂ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਆਇਦਰ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਚਾਹੇ ਆ ਵਾਲੀ ਐਮ ਬੀ ਲੈ ਲਓ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਆ ਵਾਲੀ ਐਮ ਬੀ ਲੈ ਲਓ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਸੇਮ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਦਰ ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਲਓ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਮ ਬੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਆ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰਫ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ ਕੋ ਇਧਰ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸੋ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੀਟਾ ਔਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੋਨੋਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੌਣ ਆ n ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ a ਤੱਕ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ n a ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੁਣ ਅਸੀਂ n a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ n a ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆਇਦਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੇਸ ਤੇ ਬੰਦਾ cos ਥੀਟਾ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਬੰਦਾ sin ਥੀਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ sin ਐਂਡ cos ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ sin ਥੀਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ sin ਥੀਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ sin ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ
ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਗਣਗੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਟਾਊ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਐਮ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ ਟਾਊ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਐਮ ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਅਗਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਦ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਆ ਦੈਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਲਿਖਣੇ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਵੈਨ ਦ ਮੈਗਨੇਟ ਲਾਈ ਅਲੋਂਗ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਸੀ ਡਾਈਪੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਡਾਈਪੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਕਸ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਆ ਸੋ ਥੀਟਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੋ sin 0 ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਸੋ ਟਾਊ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਐਮ ਬੀ sin ਥੀਟਾ ਸੋ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥਿਸ 0 ਤਾਂ 0 ਨੂੰ ਐਮ ਬੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਾਊ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪੋਲ ਆ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਆ ਅਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਕਸ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ cos 90 1 ਤਾਂ ਟਾਊ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਮ ਬੀ ਸੋ ਟਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਸੋ ਟਾਰਕ ਇਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਟਾਰਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਸੋ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਮੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਔਰ θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਊ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲ m ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਟਾਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ m b sin θ sin θ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 90 sin 90 1 b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੈਨ ਕੱਲਾ m ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਊ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਲਾ m ਆ ਗਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਟਾਰਕ ਐਕ ਟਿੰਗ ਔਨ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਪਲੇਸਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਯੂਨਿਟ ਸਟਰੈਂਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਯੂਨਿਟ ਸਟਰੈਂਥ ਮਤਲਬ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਨਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਸ ਅ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਟਾਈਮ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਆ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ